Yo estoy en el 5. Sí. Buenos días. Muy buenos días. Cinco, Hola, Oguito, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Usted sabe cómo se lavan los cangrejos? ¿Los cangrejos cómo se los lava? ¿Con, ¿Con cepillo? Se... Pero de fierro. De fierro, ¿no? Como la igual la que le mandé la... <risa> Oiga, sí. <risa> Así, con cepillo de fierro. Ahora, nuestro... <risa> no te rías la desgracia del cangrejo, hermano. Ahora, nuestro cangrejo que nosotros tenemos... <risa> Es ríe la desgracia el cangrejo. No es justo, hermano. Pobrecito el cangrejo, porque te le burla, hermano. Mira la este. Igualito también. Igual. Está terrible. Un abrazo también para Cabeza de Olla Cangrejera, el mejor ponchador de las riberas del Guaya, la costa del Pacífico y las cuencas del Sauna. Cuenca el de perillero de la vida. Terrible. El perillero, le dijiste. El perillero. Perillero. Oye, no dice nada de Ay, es el botonero. A ver, espérate que no. A ver, háblame, productor, por favor. A ver, ahí. Échale. Ahí está. 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 Ahí Dicen que el fútbol es, es, es pasión de multitudes, ¿no? Uh -huh. Se pone el campeonato, pero bien bonito, ¿no? Ayer el Macará no pudo ante Empató. el Nacional. Iba perdiendo 2 a 0 sí. y fue 2 a 2, pero sigue todavía en la punta con 23 con unidades. 23. Oye, pero el Nacional es campeón para ganar 2 a 0 y que le ganen 4 a 2, 3 a 2 o lo empaten, ¿no? Lo que pasa es que Nacional. tiene un, un punto débil el Nacional que Parece se que tiene punto débil, sí. Bueno, es vamos bien. a ver qué pasa ahora con los del astillero. Se aprieta el campeonato, la tienen... Al menos Barcelona la tiene feísima. Con el delfín. Está de visitante con el delfín. ¿Y el MLE Nacional en Quito? El MLE con Nacional en Quito, que no es fácil, pero vamos a ver qué pasa. En todo caso, claro, y ahí, ah, hay y clásico, ahí el clásico, ¿no? Ahí, ahí hay el clásico. clásico, también la tiene fea Barcelona. En todo caso, veamos cómo está la situación de la información en el país después de haber bañado a nuestro cangrejo propio que tenemos. Con cepillo para fierro. Bueno, aquí están los titulares del día de hoy. Delincuentes roban en un sus, subcentro y se llevan varios implementos para el servicio de la comunidad. Además, cinco muertos y más de 20 heridos, lamentablemente, en un nuevo accidente de tránsito. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? ¿Hasta cuándo? Y siguen las promesas, pero no limitan la velocidad. Hallan el cuerpo del bombero que se ahogó en el estero salado cuando intentó, cuando salvó la vida de su hija y su sobrino. Muy bien, amables televidentes, si hubo, vamos de inmediato al desarrollo de la información. Les contamos en la Crónica Roja que una supuesta banda dedicada a trata de personas fue desarticulada esta, esta madrugada en Chile y en Ecuador. Varias personas fueron rescatadas durante este operativo. A continuación tenemos la nota en exclusiva. Veamos. Se trata de la operación policial Odisea del Sur, donde fueron rescatadas nueve personas que eran sometidas a explotación laboral y sexual. Los supuestos abusos eran cometidos en Ecuador y Chile. Pues estos dos ciudadanos, quienes mediante ofertas económicas a nueve víctimas ya identificadas, les habían eh, manifestado para que una oferta de trabajo en el país de Chile, ofreciendo una cantidad de dinero, pues logrando la travesía por el país de, de Perú, Bolivia, hasta llegar a, a Chile. En donde la trayectoria, pues, con ciertas chicas, pues, ya seleccionadas, obviamente, eh, realizaban algún tipo de, de explotación sexual y a los hombres explotación laboral. El operativo se efectuó mediante cooperación internacional. En total, fueron detenidas tres personas, una en Guayaquil, la segunda en Milagro y la tercera en Chile. Las víctimas eh, se logran denunciar el hecho allá en Chile pues logrando la recuperación de la policía de ese país y la recuperación de las mismas. En tal virtud, de Fiscalía de ese país solicita a la Estación Nacional para que se investigue con, con la otra participación de la organización delictiva. 
Las investigaciones se venían realizando desde el 2016. Siete de las nueve víctimas se encuentran ya en el país. Informó Jorge Salazar. Un hombre de aproximadamente 45 años de edad quiso suicidarse, quitarse la vida. Se quería lanzar desde un poste de alto, un poste muy alto de alumbrado público. ¿Quieres saber por qué lo quería hacer? Conozca los detalles en la siguiente nota periodística. Este hombre quien aparentemente estaba en estado etílico decidió subirse a un poste de alumbrado público y quererse quitar la vida. Quienes lo conocen dicen que el hombre estaba decepcionado porque días atrás lo habrían liquidado de la empresa en la que laboraba por varios años y no le habían cancelado lo justo. Se sentía mal por lo que le han, como lo han tratado en la empresa que estaba trabajando. ¿Qué comenta él? Que tenía unos 28 años tra trabajando y lo han despedido sin darle ni un centavo. Porque él habló conmigo, él está un poquito mareado incluso. Él habló conmigo, él me dijo que se iba a lanzar porque, porque él le estaban dando muy poco, muy poco la, la, la liquidación. El hecho se dio en las calles Eloy Alfaro y El Oro, en el sur de Guayaquil. Quienes observaron esta escena llamaron a los bomberos. Y ellos a través de su unidad especial de psicólogos pudieron rescatarlo. Y la verdad es que estaba bastante difícil, tuvimos que negociar con la parte psicológica de él. Él supuestamente estaba bien cansado de tantas veces que asiste y no le ofrecen absolutamente nada. Supuestamente nos manifiesta que está trabajando durante 28 años y necesita que lo liquiden bien. Y en tierra el sujeto fue llevado en una ambulancia del cuerpo de bomberos hasta un centro médico, donde recibió la respectiva atención, informó Carlos Julio Gurumendi. 28 años, dice, ¿no? Y con problemas, en situaciones de trabajo y ojalá que mejore esta situación y que no vuelva a cometer este tipo de actos. Muy bien, cambiando de tema, déjenme contarles que familiares de las víctimas del triple asesinato ocurrido en el Cantón Caluma, en la provincia de Bolívar, piden justicia. Los cuerpos fueron trasladados hasta su tierra natal en Alausí, donde les brindarán cristiana sepultura. Veamos. En medio del intenso llanto, los cuerpos de María A de 54 y sus dos hijos, Francisco S de 25 y Ángel S de 21 años de edad, eran trasladados hasta su tierra natal en la comunidad Azuay Cantón Alausí en Chimborazo. Hay que recordar que el pasado fin de semana fueron acribillados a tiros en el sector Cumbille Chico, Cantón Caluma, donde ellos trabajaban en una hacienda. Todo cosas, ojalá que devuelva plata, todito, celular, cédulas, todito, todito, ropas, todo iba llevando. ¿Cuánto se llevaron? Un platita a cinco mil dólares así. El móvil del crimen, según sus allegados, habría sido el robo y la envidia. La hermana cuenta cómo los victimaron. Al otro todo en, en no casi ha botado bala. Al otro ha vuelta, o hace mismo por piernas, así a mi hermana ha golpeado con taco de, de, de rifle, no sé con, con ese, ha golpeado y no ha muerto de ahí, entonces siga vuelta. Se ha botado bala en el pechito, en la espalda, ya ay, ha matado, ya ay. Esperan que los presuntos autores del hecho, tío y sobrino, paguen su culpa, ya que al parecer tienen un largo antecedente delictivo. Es por eso que piden justicia. Decimos aplicar justicia indígena porque nos apoyaron de ayer. Caluna dijo, hagan justicia y por qué no vino con la gente, porque no vinieron con la gente de ustedes. Queremos justicia porque esta persona no es primera vez. En Oriente ha matado, dijo, cuatro personas. Eso yo no me entiendo bien. Y aquí también dijo una chica, le mataron, le quemaron. Que nosotros como comunidad, como organización que estamos aquí, nosotros no vamos a responder si cogemos a algunas personas. Los tres cuerpos se encontraban en estado de descomposición dentro de una capilla ardiente improvisada en medio de cientos de veladoras donde sus coterráneos les daban el último adiós. La falta de trabajo de las comunidades, falta, falta de... De, en donde poder trabajar, se han salido a migrar para que regresen en esta forma, en cadáveres. 
La desafortunada familia fue a buscar nuevos bríos en otra tierra, encontrando la muerte de una manera cruenta. Es por esto que la comunidad intentó aplicar justicia indígena, enfrentándose con los uniformados. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Bueno, vamos a hacer nuestra primera salida desde estudio y esta vez para conectarnos con José Morales. Listo para la información desde el sitio en el que se encuentra José. Buenos días. Relátanos cuáles son las, cuál es la situación Hugo. que se vive en ese sector. ¿Qué tal Hugo? Amigos televidentes, excelente mañana. Hoy martes nosotros estamos desde el sector de El Dorado, Ciudadela El Dorado en el Cantón Durán. ¿Qué pasa por acá? Bueno, agua y sed, serio problema como reza la canción. Miren ustedes, estamos por acá con los tanques que ellos normalmente utilizan para llenarlos con el líquido vital que hasta estos instantes se encuentran vacíos. Es más, por acá podemos apreciar la existencia incluso del vehículo en el que ellos pretenden ir en busca de algo o un poco de líquido vital, de agua potable para hacer uso, como es evidente, para sus necesidades. Por favor, mi estimado amigo, ayúdenos por acá, porque incluso se han tomado el tiempo ellos para recibirnos con un poquito del líquido que aún cuentan acá. Mi estimado amigo, por ejemplo, lo que estamos observando en estos instantes, este tacho, este líquido, ¿de dónde es? Buen día. Señores, muy buenos días. Somos moradores del Cantón Durán, Ciudad del El Dorado. Eh, señores, esta agua es que proveen cada cinco o seis días. Esta agua sucia, putrefacta. La de acá, igual, señores. Esta agua es la que venden los carros tanqueros. Y la gran diferencia que hay con el agua que nos regalan de Guayaquil. A ver, ahora, a ver, por acá, ¿qué pasó? La gente dice que no les están regalando. A ver, mi, mi estimada señora, a ver, detállenos usted. Este es líquido. Es agua de Guayaquil, ah. esa es la que nos venden. La que vemos acá dólares. transparente, la que vemos limpia. Claro, esa es la limpia. Esa es la aquí de Durán. De Durán, esa es la que venden en un dólar, aquí en Durán. En Durán. Esa es una porquería, la, la pues discúlpeme, pues. Discúlpeme. Ahora, detálleme algo, detálleme algo. Este líquido que veíamos acá. En el primer balde, en el primer tacho. ¿Esto les llega todos los días? ¿Cómo es el tema acá? Eh, aquí nos viene el agua martes, jueves y sábado. Pero sucia. La que nos da la alcaldesa. Lo que nos da la alcaldesa. Y dos A ver, por acá, nos dice también, ¿qué ocurre? El agua no está llegando con frecuencia. Ya tiene dos meses que no hay agua. ¿Dos meses? Así es, dos meses y medio. Uh -huh. El agua, ¿cómo les llegaba? De pronto llegaba por chorro normal, ustedes tenían que jalar con, con bombas, ¿cómo es el tema? Así es, aquí todas las personas tienen que tener bombas, porque si no, no se puede sustraer el agua. Este es el agua que actualmente está saliendo de las tuberías, ¿ya? Al momento no apesta, esta de aquí, pero sale con mucho mal olor. Eh, está presentable ahorita. Ya porque Eso está, está presentable. Sí, ahorita está presentable esa agua de ahí. Pero de ahí, el problema que siempre se hace usted, ya, ya le digo, más de dos meses aquí que tenemos ese problema. Pero si usted me dice que eso está, está presentable, presentable es. ¿cómo será cuando llega normal? Imagínese, imagínese usted. Entonces, nosotros queremos pedirle a la señora alcaldesa que por favor ponga atención aquí a la ciudad del Dorado, porque no solamente, ya le digo, son más de dos meses que tenemos ese la problema. Ahora, la ciudad del El Dorado, ¿cuántos, cuántos años tienen ustedes? Acá, más de 20 años. Más de 20 años. ¿Siempre fue así la situación? No, no. O sea, anteriormente había el agua, había agua martes, jueves y sábado. Tres veces a la semana nos daban, pero ahora ya nada. Más de dos meses que no dan nada de agua. Detálleme algo, ¿qué es esto que ustedes muestran? Si no tienen el líquido vital, si no tienen agua que llegue hasta sus domicilios, ¿qué es lo que ustedes tienen que pagar? Aquí normalmente se pagan las planillas de agua. O sea, planillas no, ahorita es por código. Uno tiene que acercarse y pagar el agua, normalmente. Y a, aparte de esto, mire, que no tenemos agua y hay que pagar también igual agua. Nos están cobrando. Les llega una tarifa básica. Ahí. Así es, así es. Nos lleva una, una tarifa básica más o menos de 5 o 6 dólares al mes. ¿Qué pasa, mi estimada amiga, qué pasa, por usted por acá, qué pasa si ustedes no cancelan esa tarifa básica? 
se co la cortan. Eso le cortan la taponea. ¿Qué, qué les Mire, aparte, no solamente la taponean, sino que vienen con un combo y rompen la vereda, dañan la vereda. Si el dueño de casa está, tiene cerramiento, rompen acá afuera con el combo y dañan la, el, el, el pavimento. Les la... cortan cuando no cancelan esa tarifa básica. Sí, sí así Pero ocurre. Dos meses y medio que no se baña el perro, porque dice la alcaldesa que nosotros gastamos agua, gastamos en el perro, en el carro, en, la, en las calles. En la... Dos meses y medio que no se baña el perro. Pues. Necesitamos agua. Bueno, el perrito por acá, la gente también haciendo referencia a que ni siquiera las mascotas... Ni siquiera las mascotas cuentan con el líquido vital para poderlas bañar, para poderlas limpiar. En todo caso, es el clamor que hasta el momento existe entre los moradores de la Ciudadela El Dorado. Esto ubicado en la vía Durán-Boliche, sí, sí, kilómetro seis y medio de la vía Durán-Boliche, donde sus habitantes están a la espera de que pueda llegar hasta ellos líquido vital en buenas condiciones, porque la verdad es que me he sorprendido cuando me indican que esto, es que este líquido, así como lo ven, así de sucio, es que está presentable, acá. está pasable. No me quiero imaginar cómo es cuando llega normal. No me quiero imaginar en qué condiciones, incluso con qué olores llegará este líquido cuando a ustedes les llega normal. Buen día, caballero. Buenos días. Ahora hay algo paradójico aquí en esto. Aquí muchos señores ya han pagado la planilla de este mes porque les está saliendo. Ahí ya, ya pagaron. ¿De qué nos están cobrando si no hay agua? Esta señora fue mal asesorada, porque si quería hacer un, un trabajo de ese tipo, debió hacerlo por etapas, no perjudicar a toda una ciudad de más. Ustedes igual están pagando pese a que no les llega el servicio. Exacto, exacto. Ahí tienen las facturas actualizadas. Ahí tienen las facturas actualizadas. Ya le digo, es algo absurdo. Perfecto. Vamos nosotros, vamos nosotros a retornar momentáneamente, porque más adelante continuaremos brindándoles a ustedes en más detalles en torno a esta situación que se está presentando en la Ciudadela El Dorado. La gente está desesperada, como es evidente, porque el líquido vital apto para el consumo humano, no está llegando hasta sus domicilios. Continuamos en estudio. Compañeros, ustedes sigan con más información. Adelante. Muchísimas gracias, Tocayo, y no es para menos. Bueno, en pleno siglo XXI me parece inverosímil que cuando no nos puede observar que hay fuentes, cascadas y demás, donde se va, donde tienen prácticamente todo el agua, acá lamentablemente no llega. Parece el cuento del gallo pelón. Y siempre decimos, esperemos que mejore, esperemos que mejore, pero no llega a ningún puerto esta situación. Que si vamos es a irnos a una pausa y regresamos con más información aquí en la noticia en la comunidad. Ya venimos. Delin, delincuentes roban en un subcentro y se llevan varios implementos para servicio a la comunidad. Cinco muertos y más de 20 heridos en un nuevo accidente de tránsito. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Además, hallan el cuerpo de bombero que se ahogó en el estero salado cuando intentaba salvar a su hija y a un sobrino. Amigos televidentes, compañeros, excelente día para todos. Nosotros seguimos informando. Más adelante tendremos a nuestros equipos que están en diferentes puntos de la urbe para que sigan informando desde exteriores. Ahora seguimos acá con noticias. Delincuentes robaron en el subcentro de la parroquia en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Los sujetos se llevaron varios implementos del servicio a la comunidad. En el centro de salud de la parroquia San Camilo, sujetos desconocidos ingresaron sustrayéndose las computadoras de las oficinas. El personal del servicio médico se percató de lo ocurrido cuando llegaron para iniciar su jornada. Los centros y subcentros de salud ya se han convertido en el blanco de los antisociales. Días atrás, en el centro de salud de la ciudad de la 20 de febrero, levantaron una reja para cometer el robo de un computador. 
No es la primera vez. Ya nosotros hemos tenido este problema, esta, estos robos en, otras, en otros centros de salud. Hemos nosotros solicitado eh, la presencia policial. Los moradores indicaron que el sector es tranquilo, pero creen que la inseguridad va en aumento. Y si no es aquí, es en las escuelas también que están haciendo lo mismo. En las escuelas se les llevan todo. Mire que hasta los ambientales de aquí se han llevado. ¿Para qué se llevan esos ambientales? Ah, ¿De qué les vale para ellos? La directora de salud del distrito Quevedo solicitó más resguardo a la policía para prevenir que otros centros también reciban la indeseable visita de los delincuentes. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Lamentable, lamentable, amables televidentes, compañeros, volver a dar este tipo de noticias, pero al fin y al cabo hay que informar. Cinco muertos, entre ellos dos menores de edad y 25 heridos, ese saldo trágico nuevamente de un accidente de tránsito, esta vez ocurrido en la vía Guayaquil-Puerto Inca. El nuevo percance vial sucedió entre un bus, un auto y un camión que transportaba caña de azúcar. Veamos esta lamentable nota. Abajo hay una niñita muerta, que alguien no la un estruendo partió la madrugada de este lunes 1 de octubre en el sector La Catalina, kilómetro 55 y medio de la vía Guayaquil-Puerto Inca. En un accidente múltiple, el bus de la cooperativa Panamericana se volcó antes de las 4 con 42 pasajeros nacionales, venezolanos, colombianos y peruanos. Un aveo y un camión que presuntamente transportaba caña de azúcar, el auto rueda hacia adelante y se desplaza hacia la izquierda. En tales circunstancias, la cooperativa Panamericana, disco 60, por evitar impactar al vehículo, pierde el control sobre su costado izquierdo, pierde pista y se volca sobre su costado derecho, lateral un cuarto. Otra vez, la cifra trágica, cinco fallecidos, tres adultos y dos niñas, de seis y cuatro años de edad. Marcelo Zambrano tiene una finca cerca de aquí. La parte delantera estaba para allá y la parte trasera acá, y el charco de sangre era ahí. Era de eso. Los vestigios de la caña de azúcar aún permanecen en la vía donde la baranda voló y en el canchón solo se encuentran el auto sedán y un tercer camión que también fue impactado. El carro que transportaba la caña de azúcar donde se encuentra. Ese presunto vehículo no lo tenemos ubicado hasta el momento. ¿Cuántos choferes fueron detenidos o hay algún prófugo? Eh, dos choferes no tenemos identificados, esto es el conductor del camión y el conductor del transporte panamericana. El del auto Aveo se encuentra en una casa asistencial en calidad de detenido. Los 25 heridos fueron trasladados a diversos hospitales de los cantones Naranjal, Milagro y El Triunfo. Mientras tanto, durante las primeras horas de este lunes, las otras secuelas de este accidente de tránsito se trasladaron a los exteriores del canchón de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Aquí decenas de pasajeros de diversas nacionalidades pugnaban por sus maletas, pues ellos necesitaban llegar hasta su destino final. Yo quiero mi solución nomás, quiero mi maletín para irme, yo no quiero nada más. Nos dijo esta mañana, los que estén conscientes, vayan al hospital, los atienden y vengan a buscar su pertenencia. Ahora no nos la quieren pasar. Entonces, la plata, ¿cómo llegó yo a Perú? Media hora después, llegó el fiscal Paulo César Quispe, quien les pidió un manojo de paciencia para poder coordinar con la cooperativa panamericana. Para entregar equipaje y, y dar ayuda a las personas que están afectadas. Y Por la bebé, cualquier cosa, nosotros salimos, él mismo a veces sale solo, mi esposo, y es totalmente peligroso. Y esperan que la impericia de algunos conductores no le sigan poniendo los nervios de punta al salir de sus casas. En Puerto Inca, con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. <coughs> La cosa es que sigue el baño de sangre en nuestras carreteras. Terrible la situación que vivimos. La cantidad de personas que mueren y quedan heridas, y en algunos casos desmembradas, es terrible. ¿Hasta cuándo el control que se promete no se ejerce adecuadamente? ¿Hasta cuándo seguimos con aguas tibias y no se decide poner un control ya adecuado? Ahora se les ha ocurrido... Por ahí escuché que se le ha ocurrido a alguien poner más policías en las vías. En las vías de, 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 incluso, esto todavía es costa, pero en las vías de la sierra. Como que si un policía, el pobre va a estar parado 24 horas ahí, o cada 12 horas, o cada 8 horas que le releven el turno, va a estar parado para aguantando frío. Y en medio de la neblina van a poner, en medio de la neblina se le ha ocurrido a alguien 
poner radares, cosa que las fotos saldrán una, una mancha blanca nada más. Es, se, hemos hablado claramente, y no es porque lo decimos nosotros, lo he consultado a personas que saben. Pónganle tope a la velocidad de los vehículos. ¿Cuál es el miedo o el compromiso? Pónganle tope a los, a los vehículos en, en la velocidad, a los de transportación intra y extra interprovincial cantonal. Pónganle tope. Antes, esa es otra que consulté y me dijeron, antes me decían, usted obtenía la licencia de profesional y después de dos años podía cambiar de tercera a segunda, después de dos, a, de, de segunda a primera y después de dos o tres años en este caso de primera a especial. Ahora no. Ahora saca la profesional de última categoría y en un año ya tiene la de primera. Por eso son todas estas cosas que suceden. Por eso sucede tanto, tanto problema. A ver si a alguien se le ocurre algo lógico de control y no solamente pajaritos preñados volando y elefantes rosados haciendo baile de, baile de, de rap. Elefantes rosados bailando rap y pajaritos preñados volando. Eso es lo que tenemos ahora de control. Vamos a ver si algún día ponemos los pies en la tierra y ponemos un control severo, sin compromiso y sin miedo, en defensa de la comunidad y de tanta familia que queda huérfana y de tanto muerto que hay. Una de las principales causas de muerte en el país, una de las principales causas de muerte en este país, accidentes de tránsito, y en América Latina, así es. Dos niñas de 4 y 6 años de edad fallecieron en este accidente de tránsito que enluta a cinco familias que aún no logran asimilar esta tragedia. ¿Cómo lograrlo? Hasta el momento los cuerpos de una de las menores y un ciudadano lojano de aproximadamente 50 años aún no han sido retirados de los anfiteatros de Naranjal y Milagro en la provincia del Guayas. Los heridos se recuperan en diferentes casas de salud. A Hernando Bernal nada le quita esa sombra gigantesca que se le ha posado desde esta madrugada. Los representantes de la, de la empresa que se hagan presente, que se puse la recuperación de mi hija, no la voy a tener nunca. A su nieto Farid tampoco le cabe en la cabeza en qué momento se volcó el bus que los llevaba desde su natal Santo Domingo hasta Guaquillas. El último viaje junto a Chelsea, su pequeña hermana de cuatro años. Resulta que yo me levanto y, y, el, y ya está todo el mundo en el, en el río, en un rechelo. Una niña cojo yo pensando que era mi hermana, la cabeza sin, sin la cabeza, con el cerebro afuera. De manera paralela se esperaba la llegada de los familiares de Lujano Mesías Guan, 50 años de edad. El cuerpo de Chelsea iba a ser trasladado hasta Santo Domingo. Historia distinta a la de una niña de 6 años, cuyo cuerpo aún se mantenía en el anfiteatro de Naranjal. Se la ha lavado y se la se hemos conseguido un vestidito para que esté eh, un poco apta cuando vengan los familiares para retirar el cadáver. En este mismo cantón, mientras esperaba la devolución de su equipaje, el peruano Luis Miguel Obando daba cuenta de un hallazgo que a esa hora le impedía determinar cuál de las dos. Y una señora, una señora me dice, mi hija, mi hija, y cuando yo veo una niña, estaba, estaba con la cabecita adentro. Entonces yo trato de sacarla y estaba muerta. La angustia seguía creciendo en el hospital de Líes, donde familiares del lojano Diego Agila aguardaban su diagnóstico. Los pies también están... Este, atado los, los bracitos también. Un hematoma, lo que es en la parte interna, pero dice que es hora en, viene a las 4 de la tarde el especialista y ahí nos confirma. Tribulaciones y testimonios que se encuentran en el hecho de la muerte de un ser querido que solo buscaba trasladarse de una provincia a otra. Imagínense, podía perder a mi esposo y quedarme con mis tres hijos que tengo. En Naranjal, con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y hay que continuar informando sobre los accidentes de tránsito porque lamentablemente se siguen registrando. En este caso, varias personas resultaron heridas en distintos accidentes de tránsito ocurridos en diferentes puntos de la urbe y que fueron captados por cámaras del sistema Ojos de Águila. Los afectados fueron trasladados a una casa de salud cercana.
Son varios accidentes los que se han registrado durante las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Aquí podemos divisar lo que captó las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana. En la avenida Pedro Menéndez Gilbert podemos ver un choque por alcance. Un vehículo que se encontraba a un lado de la vía por problemas mecánicos es alcanzado por otro automotor. Inmediatamente llegaron elementos de tránsito, así como una ambulancia con galenos, para que se le dé atención a los heridos en este hecho. Y que se debe tener más cuidado a la hora de utilizar una de las vías principales de Guayaquil. Pero, por otro lado, existe el volcamiento de un vehículo en la avenida Francisco de Orellana. Fíjese bien, pierde el control, se impacta contra el parterre. El vehículo pierde el control y termina en una mala posición. Hechos y sucesos que se dieron en los últimos días de septiembre, informó Julio César Saona. Hallan el cuerpo de bombero que se ahogó en el estero salado después de salvar a su hija y a un sobrino. Explosión e incendio causan alarma en habitantes de San Lorenzo. La información al regresar. Conozca las precauciones que debe tomar ante los altos niveles de radiación en el país. Muy bien, amables televidentes, 8 y 41 de la mañana, vamos a seguir informando y contamos que dos viviendas se resultaron afectadas hasta recibir el impacto de un vehículo cuyos conductores perdieron el control y generaron los percances. Enseguida, los detalles. Veamos. Y de repente el fuerte estruendo fue escuchado por los habitantes del sector de Bastión Popular y al percatarse bien, un vehículo se encontraba junto a una de las viviendas. ¿Qué es lo que había ocurrido? El automotor perdió pista y cayó desde uno de los cerros de la zona. Felizmente no impactó a la vivienda, pero sí hubo consecuencias. Y mi hijo el mayor, que de 22 años, él iba saliendo con el plato de comida y un vaso de cola y el plato lo chispió por allá. Obvio, obvio. Y esa pared toda se la llevó fea apuntaladita con madera. Yo aquí, mi hijo trabaja aquí, artesanía, con los motores, que todo me ha dañado. Ahora me ha arrancado los cables, me ha dañado, no tengo nada. Los moradores de la zona solicitan que se coloque un muro de contención para evitar que accidentes como este se repitan. Que el carro, el carro venía encima de nosotros. Si no hubiera sido por eso, no hubieran aplastado todito. Si no hubiera sido por, el, por la viga, no, el carro no hubiera hasta la, adentro de la casa, a la, a la cama hubiera ido a... Sin embargo, este no es el único accidente que se registró durante las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Otro de las mismas características se dio, pero en otro punto de la urbe. En la cooperativa Juan Montalvo, el automotor se lo divisaba dentro prácticamente de la vivienda. Los vecinos se asustaron. Inmediatamente llamaron a los elementos de tránsito para confirmar esta novedad. Yo estaba en el... no podía dormir, la verdad. Estaba en el fin de la cama con una angustia y... Y estaba ahí sentada y cuando escuché el ruido, sentí que todo eso se vino y me quedé así. Y prácticamente sí, estoy raspada. En ambos casos no se registraron víctimas mortales, pero la autoridad de tránsito recalca la importancia de conducir con responsabilidad. Bueno, que aparentemente va en estado de haber ingerido licor. Tenemos que comprobarlo en la fiscalía con la prueba respectiva. Con la prueba respectiva se saca todo eso. Informó Julio César Saona.
La ciudadana afectada por un incendio provocado en su vivienda, supuestamente por una expareja de su hijo, pide ayuda urgente. Las llamas consumieron lamentablemente todos sus enseres. La despertó en medio de gritos y reclamos, la acusó de ocultar las andadas de su hijo y luego le prendió fuego a la casa. Son los recuerdos ingratos que permanecen en la memoria de Mercedes Borges tras aquella madrugada del domingo cuando le cambió la vida. Le digo, señora, ¿qué le pasa? Le digo, yo no sé nada de lo que haga Alex. Le digo, él ya es un hombre mayor de edad y él sabrá sus responsabilidades, le digo. Y ahí hizo lo que hizo. En segundo esto se consumió porque ella tiró algo casero, era como una bomba. Para que al fondo, porque todo comenzó de al fondo. Incluso al lado también se está quemando. Desde ese instante pasa el día en lo que queda de su domicilio a la espera de recibir ayuda necesaria. Y durante las horas nocturnas debe acudir a casa de familiares que le brinden un espacio donde cobijarse. Eso no es así, esta mujer no tuvo piedad, no tuvo un poquito de conciencia. Por ahora, asegura que solo el municipio guayaquileño se ha hecho presente con ayuda de primera necesidad. Sin embargo, ella se encuentra luchando por su salud. Los medicamentos que le permiten enfrentar la diabetes también se consumieron en medio del flagelo. Unos colchones, qué sé yo, que me ayude sábana. Lo, mire cómo he quedado, no tengo nada, nada, me quedé solamente con una ropita. Si usted desea colaborar puede contactarse al número 09 94 81 14 29 a nombre de Mercedes Borges. Informó José Morales. Con esta información que habíamos anunciado, rescatan el cuerpo del bombero voluntario que lamentablemente se ahogó en las aguas del estero salado luego de salvar a su hija y a su sobrino que se estaban ahogando. Familiares y amigos de la víctima lamentan este hecho. Más detalles con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi. Nunca se imaginaron que un momento de diversión familiar se convirtiera en dolor. La tarde del domingo... Agustín Bernardo Ayala disfrutaba de las aguas del estero salado. De repente se percató que su hija y un sobrino se estaban ahogando, por lo que decidió lanzarse a salvarlos. Sin embargo, cuando el hombre quiso salir, no pudo. Desapareció en medio de la corriente. Llevaba unos 20 minutos sumergido a la altura de las calles 19 y la Q, en el suburbio este de Guayaquil. No, en el momento que ya las otras personas que estaban alrededor comenzaron ellos también a intervenir a sacar a los niños. En ese momento nos percatamos de mi hermano que no lo encontrábamos, y aunque fue todo de un momento a otro, pero él también ya tenía que haber estado trabajando y haciendo otras cosas. Entonces, aparte de solamente por distraerse un rato, es que quiso venir también trayéndolos a ellos. Y pasar un rato, imagínense, no lo terminamos. Pasaron más de 20 horas y los buzos del GOI de la Policía Nacional y personal especializado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil localizaron el cadáver a pocos metros donde se ahogó, cerca de las 13 horas de este lunes. Estaba justamente aquí al frente del lugar en donde la persona se ahogó. Nos, desde el principio nos comentaron que era 15 metros de la orilla y efectivamente se lo encontró a 15 metros de la orilla. Las miradas de familiares, amigos y vecinos del sector fueron fijas a la ardua labor que desarrolló el personal de rescate. Agustín Reina llevaba años como bombero voluntario. Su madre dice que pese a su negativa, él asistía a la institución a la que hoy le debe mucho. Tiene bastantes diplomas que le han dado por pertenecer al cuerpo bombero. Y en su trabajo bien, bien, este, o sea, bien, bien querido. La institución bomberil ofrecerá charlas psicológicas tanto a los familiares del oxiso como a los compañeros de Reina quien participaron en el rescate. Ya nuestra actividad consiste en comenzar a dar el soporte emocional a las familias, verificar el estado en el que se encuentran anímica y emocionalmente ahora, a nuestros equipos de respuesta también, ya que en este caso se ha tratado de un compañero bombero. Informó Carlos Julio Gurumendi. Lamentable el deceso de este bombero, pero heroica la valentía de poder rescatar 
a su hija y también, por supuesto, a su sobrino. Muy bien, cambiando totalmente de tema, les vamos a indicar que una nueva audiencia se llevó a cabo en el caso de los jóvenes que habrían sido abusados sexualmente en un colegio de Guayaquil. Durante la diligencia, varios testigos prendieron su declaración. Veamos la nota. Se reinstaló nuevamente la audiencia en el caso de los jóvenes aparentemente abusados en una entidad educativa, según la defensa de los afectados. Los testimonios fueron de gran ayuda para esclarecer el caso. Para hoy ya avanzamos con otros testigos. Acabó de darse el testimonio anticipado o la reproducción del testimonio anticipado de uno de los menores víctimas y a su vez ingresó a, a dar declaración como testigo de fiscalía una de las trabajadoras sociales que realizó un informe una pericia, un reconocimiento. De ahí que la fiscalía agilita los procesos. Dentro de los próximos días se daría una nueva diligencia. El día de hoy nos hemos vuelto a reinstalar a las nueve de la mañana y estamos todavía eh, en este caso con los testimonios de algunos testigos de la fiscalía, tanto peritos de la policía como peritos eh, de trabajo social de la institución. ¿Después de cuándo? El día 7 de octubre. Y que esperan tener resultados en este caso para los próximos meses. De parte de la fiscalía yo estoy presentando todos mis testigos. Después de eso viene la acusación particular, luego viene la defensa técnica de cada uno de los acusados. Informó Julio César Saona. Un incendio registrado en el centro de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, alarmó a los moradores de este cantón fronterizo. Al menos cuatro cilindros de gas estallaron. Las explosiones ocurrieron a dos cuadras del cuartel de la policía. El telón del fin de semana iba cayendo, unos ya descansaban, otros le estaban dejando las cosas a punto cuando de pronto la alarma de un incendio puso a correr a los habitantes de las viviendas vecinas. Las llamas no demoraron en tomar fuerza, alcanzaron varios metros, se produjo la primera explosión y todos a correr. El ruido asustó a gran parte de los habitantes de San Lorenzo, no era para menos según el reporte de los vecinos, hubo cuatro explosiones de similares características, el estruendo se asemejaba a la activación de una bomba y todo venía del sector del cuartel policial. Hubieron algunas llamadas, unas eh, eh, pidiendo auxilio por el flagelo, las otras como usted lo dice de forma de consulta por las explosiones o detonaciones que se... Escuchaban. Un local de abarrotes quedó reducido a cenizas, las causas aún están determinadas de manera oficial. Muchos curiosos se enfrentaron al peor susto de sus vidas, fueron testigos cómo volaron los cilindros de gas. Sabemos que fue por, posiblemente por la fuga de gas, hubieron varias explosiones atribuidas a cuatro cilindros de cinco que se encontraron en la vivienda. Pero en la vivienda habitaban ocho personas, de las cuales ninguna ha tenido eh, ninguna situación que lamentar. Las explosiones ocurrieron a dos cuadras del cuartel policial. Cuando llegaron los bomberos, el inmueble estaba abrazado por la candela. A los hombres que luchan contra el fuego les tomó algunos minutos controlar las enfurecidas llamas. La vivienda por ser de construcción de hormigón no eh, permitió que la explosión vaya hacia los costados, sino hacia arriba dañando totalmente el techo de la vivienda. Por el riesgo fue necesario cortar el suministro de energía eléctrica para evitar que las chispas afecten a las casas vecinas. E incluso la circulación vehicular fue restringida para facilitar el trabajo de los bomberos. Informó Iván Casamen. Conozca las precauciones que debe tomar ante los altos niveles de radiación en el país. Se realizó el pregón cívico con el que se dio inicio a las festividades octubrinas. Tú eres perla que surgiste del más grande. Muy bien, a esta hora de la mañana nos vamos a trasladar inmediatamente hasta la vía La Costa. Allá se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar para relatarnos lo que piden tanto moradores, transeúntes y gente que trabaja por esa zona. La novedad, por favor, Jorge, buenos días.
Roselena y amigos, muy buenos días. Continuamos en el kilómetro 20 de la vía a la costa en el sector Nueva Esperanza. Los eh, aproximadamente 2.000 habitantes de toda esta zona aseguran que tienen que jugarse la vida al cruzar la vía de un lugar a otro. Y el último accidente de tránsito se registró el pasado jueves precisamente en este lugar. Un estudiante de escuela de 11 años fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Al parecer, esto se da, de acuerdo a los moradores de la zona, por la falta de un paso peatonal. Vamos a dialogar inmediatamente con los habitantes. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? José Luis Negrete. José, ¿cuántos años pidiendo ya la construcción de un paso ya peatonal en el sector? Años, señor. ¿Cuántos? Más de 30 años. Y nunca no nos hacen... Hacen caso omiso, no nos atienden, ya mandan los, como muchos presidentes aquí y no nos atienden aquí. No, no, aquí dice somos gente de nadie. Los señores políticos no nos atienden. Ya hemos he ido con oficio y no nos atienden nada. Que sí, que... Bueno, le hago una pregunta sobre, sobre el caso, sobre el accidente que estuvo, que, que pasó aquí. El niño, sí. Yo estuve presente. Pasaba en ese momento a las doce y media, hágame el favor, doce y media, y los señores vigilantes estaban sentados en el carro. Y además seguimos dialogando aquello. Mi señora, muy buenos días. ¿Con qué frecuencia se dan los accidentes de tránsito y cuál es el trabajo, a propósito que le dice el caballero, de los agentes de la CTE en el lugar? Bueno, en realidad, este, los señores vigilantes pasan muchas veces chateando o, o debajo del árbol en la sombra. Cuando no, ellos, nosotros necesitamos pasar, no podemos pasar, por motivo de que no... Hay vigilantes. Ahora, entiendo que si el sol está fuerte para que no le dé insolación un momento, van a la sombra, que tampoco es pecado. Claro. Pero entiendo que si ustedes los llaman, ellos tienen que acercarse, que no hacen esto. No, 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 ellos no hacen eso porque ellos están utilizando el teléfono, entonces por eso ellos no se dan cuenta en qué momento. Igual, el día que hubo el accidente, ellos no se dieron cuenta, ¿por qué? Porque ellos el uno estaba en el carro, el otro estaba en el otro lado, y el accidente estuvo acá, nadie se dio cuenta. Gracias. Mi estimada, buenos días. ¿Cada qué tiempo se registran los accidentes en este lugar? Cada dos, tres meses siempre ocurre accidentes. Listo, muchísimas gracias. Dialogamos con Kevin Borges, él es hermano del niño de 11 años que resultó herido en el accidente de tránsito. Buenos días. Kevin, cuéntanos, ¿cómo sigue tu hermano? Pues este ya, ya se está recuperando, salió bien de la operación. Eh, tiene que estar en un cuidado específico porque... Perdió, su, perdió un órgano, el vaso, entonces necesita una recuperación súper larga. Eh, apelamos a, a la conciencia de la persona que ocasionó esto para que se acerque, para que nos ayude, que esté con sus tratamientos. Porque se dio a la fuga. ¿Qué piden ustedes así brevemente? ¿Qué es lo que solicitan? Un paso peatonal, porque esta calle es muy peligrosa, tanto para el peatón como para el vigilante, porque vivimos ubicados donde hay una curva, entonces... Lo necesario sería un paso peatonal. Ya, muchísimas gracias. Vamos a dialogar inmediatamente con el coronel Raúl Flores eh, de la Dirección de Transporte Público de la Comisión de Tránsito. Oficial, buenos días. Acompáñame más acá, por favor. Aquí existe un pliego de peticiones por parte de los habitantes de este sector. Mejor dicho, denuncias de que los agentes que sí pasan en el lugar trabajando, en ocasiones suelen estar con el teléfono en la mano o a su vez buscando sombra. No está mal que busquen sombra porque estar mucho tiempo en el sol de repente es malo para la salud. Pero ¿cuál es la, la versión de parte de la CT? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen para, en cierta manera, suplir el pedido de ellos? Buenos días. Eh, bueno, ustedes conocen que nosotros siempre estamos prestos a escuchar las denuncias de los moradores y que en gran parte es una gran realidad. Estamos haciendo mejor supervisión al personal, como le, le indicaba anteriormente, aparte de esa necesidad, ya estamos coordinando con el Ministerio de Obras Públicas para la señalización horizontal, vertical y el dispositivo electrónico, que en este caso sería el semáforo. Estamos trabajando en eso para garantizar que los usuarios que cruzan esta vía lo hagan con mayor seguridad. Esta es una vía de alta velocidad, muy complicado, hay muchos moradores que no pasan por áreas seguras. Entonces, también todos debemos hacer conciencia de pasar por áreas seguras. No hacerlo por, por muchos por mucho frentes, que no vamos a poder tener personal para ubicarlos en cada, en cada sector. Coronel Flores, desde Puerto Azul. Hasta...
a Pasano Chongón, cerca del peaje, existen 16 kilómetros, pero solamente tres pasos peatonales. ¿Se abastecen estas estructuras o existe la necesidad de construir más? O a su vez usted hablaba de, de semáforos, de repente colocar más semáforos o pasos peatonales. Bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Tanto Comisión de Tránsito, el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a los estudios técnicos que se realicen, se van a implementar de acuerdo a estas necesidades. Nosotros estamos siempre preocupados por la seguridad del peatón especialmente, porque es una área en crecimiento poblacional. Y como está en crecimiento poblacional, van a ir creciendo las necesidades y van creciendo también los problemas. Y esto es un problema que tenemos que solucionarlo como equipo. La comunidad, la comunidad el Ministerio de Transporte, nosotros como agentes de tránsito que trabajamos por la seguridad y todos los que podamos aportar. Hemos tenido reuniones con las ciudadelas también para que en apoyo con ellos y con la empresa privada poder mejorar las condiciones de las vías. Listo, oficial, muchas gracias. No le quito tiempo. Ahí están los habitantes del sector para que dialogue con ellos ¿no? y, y recoja las denuncias que ellos tienen esta mañana. Y también están pidiéndole a la CTE la construcción de los puentes. Eh, eh, quienes ha realizado los pasos peatonales ha sido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es la autoridad eh, competente de hacer este tipo de obras, en, a, al menos aquí a lo largo de la vía La Costa y no la Comisión de Tránsito del Ecuador. Eso lo digo porque hay muchos moradores que le exigen esto a la CTE. José Luis, me dicen aquí en Apuntador, la compañera que usted tiene importante noticia en estudio. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Jorge, un abrazo enorme para ti. Si sí, el estudio técnico tiene que arrojar ahí que es beneficioso en ese momento porque es una vía rápida, no sé si un semáforo puede ser prudente, hay que, hay que ver. ¿no? El estudio técnico va a arrojar aquello, mientras tanto también en Mancomunión tiene que trabajar obviamente con las obras públicas para ver municipios para revisar el tema del puente también y que puedan cruzar. También sabemos que ya existe el diálogo entre los moradores del sector y también agentes de la comisión. Muy bien, señoras y señores, cambiando de inmediato de tema, les vamos a contar que este lunes se tenía previsto la realización de la audiencia de apelación en el caso de la ciudadana atropellada en la vía San Borondón. Sin embargo, ante la ausencia del juez de turno, no se concretó la diligencia. La afectada espera que la reparación integral se concrete antes de que el implicado recupere su libertad. Veamos. Acudieron puntuales a la cita que se llevó a cabo en la sala 107 de la Corte Provincial de Justicia. La principal afectada se mostró preocupada. La audiencia era de revocatoria y de darse su aprobación. Aseguran que sería como haber perdido la batalla. Bueno, hoy día se había convocado la audiencia para la apelación que solicitaron sus abogados. y eh, La misma no se ha dado por cuanto uno de los jueces que conforma el tribunal eh, se encuentra en otra audiencia, ¿no? Una reinstalación de audiencia. Bueno, sentimientos encontrados porque sigo de aquí para allá, de aquí para allá. Me siento así, ¿no? María Victoria es la joven sobreviviente de aquel percance ocurrido el 21 de septiembre del 2016 en la vía a San Borondón, mientras ella cruzaba una intersección aprovechando la luz roja del semáforo. Un automotor la impactó dando inicio a una larga lucha por adaptarse a su nueva vida. Me he topado con muchas situaciones que son dolorosas. El, el, o sea, me cambió la vida completamente y más me duele la, el hecho de que esta persona... No se conduela. El señor actualmente ha solicitado eh, acogerse al régimen semiabierto, sin embargo, el juez inferior, ante el cual se solicitó en primera instancia, pudo determinar que el señor no ha cumplido con los requisitos. Para María Victoria, es preocupante que el principal implicado en este caso se encuentre a pocas semanas de cumplir su sentencia. Con ello recuperaría su libertad, aunque actualmente no ha recibido la reparación integral correspondiente. Bueno, el señor ya tendría la pena cumplida, que es lo más lamentable. Y entonces el señor en cualquier momento va a solicitar ya la descarcelación total, lo cual dejaría en completo estado de indefensión a mi defendida, porque como ella bien lo ha manifestado, no hay una intención de querer reparar en lo absoluto, ni en lo más mínimo, el daño que le ha causado a ella. Informe. José Morales. Lamentablemente en este pueblo seguimos siendo víctimas de robos, seguimos siendo víctimas de robos. 
este miércoles no se pierda un completo informe sobre la inseguridad en el Cantón El Triunfo. Nosotros vivimos sumergidos en la violencia, tantas cosas que pasan en nuestro pueblo. Los detalles a las 8 horas en la noticia en la comunidad. La policía antinarcóticos de Colombia incautó 100 kilos de marihuana en un bus de transportación pública con más de 40 pasajeros que según ellos estaban viajando a Ecuador o a Chile. El hallazgo hace presumir que se trataría nuevamente de un narcobús que no logró ingresar a nuestro país felizmente. Se trata de un bus de transporte público de una reconocida empresa de Colombia. La ruta que cubría era Cali y Piales. Venía con cerca de 40 pasajeros a realizar un supuesto viaje de turismo. La policía antinarcóticos logró en uno de los controles detectar que el vehículo estaba cargado con varios kilos de marihuana. Estaba ubicado en el kilómetro 38 vía eh, Piales Pasto. Entonces se hizo la incautación de ese importante cargamento de 100 kilos de marihuana, pero en ese momento estamos en, en el proceso de investigación. De manera inmediata procedieron a las investigaciones. Los agentes no tienen claro cuál era el destino, ya que uno nos comentan que les ofrecieron el tour hasta Chile, mientras otros hasta Ecuador. Lo cierto es que tanto el conductor, el ayudante y cinco personas más ahora están detenidas. Estamos aquí en Ipiales, básicamente iba para el Ecuador o posiblemente iba para Chile. De acuerdo a las interceptaciones que se hace para poder determinar a quién se, eh, se le atribuye este cargamento. De acuerdo a lo que manifiesta la policía de Ipiales, no descarta que se trate de un narcobús. Sin embargo, podría ser un tentáculo de la organización que fue desmantelada hace meses atrás. En Tulcán fueron detenidos dos buses bajo las mismas características, mientras que en Ipiales sería el primero bajo esta modalidad. Desde la frontera colombo-ecuatoriana, informa Miriam Enríquez. Tenemos información desde exteriores, esta vez nos vamos al Cantón Durán, allá se encuentra justamente nuestro compañero José Morales en el sector El Dorado, para que nos indique la problemática, eh, parece ser que continúa el problema de todos estos días, lo que ha pasado, la falta de agua potable en ese cantón de la provincia del Guayas. ¿Qué sucede exactamente? ¿Cuál es el reclamo? Aparte hay otras angustias que tienen los moradores también. Así es, Rosita, amigos televidentes, nosotros continuamos desde el cantón Durán, Ciudadela, El Dorado. Por acá, y si podemos apreciar un poco, los moradores me lo permiten, observen ustedes. Cuentan con canchas, cuentan con parques, juegos de diversión para los más pequeños, pero están vacíos. ¿Qué pasa? Me decía la gente, bueno, es preferible que los niños no salgan porque, como es evidente, el niño se va a manchar, se va a ensuciar, se va a revolcar, como lo decimos popularmente, y eso implica que su ropa terminará sucia. ¿Pero con qué agua la van a limpiar? ¿Con qué agua se van a bañar los niños? Bueno, acá tenemos nosotros la evidencia de lo que los moradores han logrado recolectar. Primero los tanques grandes, vacíos, así es como se encuentran. Por acá tenemos los tachos que han logrado recopilar el poco líquido, pero ellos incluso se tomaron el tiempo para poder... Eh, miren, así es como se encuentra el líquido, así es como les llega a través de las tuberías o a través de las mangueras con las que ellos cuentan en cada uno de sus domicilios, y eso hay que señalarlo. Las mangueras llegan hasta cada uno de sus domicilios, pero no llega el líquido eh, con presión. Ellos tienen que jalar el agua utilizando bombas. Caballero, buen día. Decíamos, por ejemplo, los parques están vacíos, los niños no pueden jugar porque de pronto se manchan y con qué agua van a lavar esa ropa. Buenos días, claro, efectivamente es el líquido vital que es indispensable para el uso de... De, de todo básicamente no entonces necesitamos agua que nos, eh, nos abastezcan de agua pero ya porque estamos chinos ya no tenemos cómo gastar agua, agua en buen estado agua que, que nos, nos, nos valga ejemplo el agua que nos viene de guayaquil aquí está el agua que nos venden de guayaquil esta es el agua el agua que está en buen estado pero nos vale dos dólares el tanque Dos no dólares, plata, eso hay que gastado. destacarlo, el agua acá no les llega gratis. No nos lleva ah, les paga. bajo ningún concepto. Dos dólares el tanque. Bajo ningún concepto nos llega gratis. Eh, nos llega en mal estado y, y muy cara. Porque incluso... Me llama la atención es que, por ejemplo, ustedes manifiestan, mi señora, ustedes manifiestan que tienen igual que cancelar una tarifa básica. 
Aparte de los que cancelan esa tarifa básica por un agua que no les llega, también tienen que gastar con los tanques, los tanqueros. Así es, mire, por ejemplo, dice cuenta usted que a nosotros nos cobran un dólar el tanque, y sin embargo nosotros estamos pagando cinco dólares al mes, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos cubriendo más de 20 dólares en el mes. Entonces, ¿qué ayuda nos está dando ella? Ya, mire, son cuatro años que ella está ahí, cuatro años, que en cuatro años lo pudo haber hecho en varias etapas y ahora ya para el término de, del ciclo de ella, ya hubiéramos tenido el agua suficiente, pero no, creo que por elecciones ahorita recién okay, se Perfecto, por acá continuamos nosotros eh, graficando, mostrando cuál es, cuál es la situación real que se está viviendo en la ciudad de la El Dorado, Cantón Durán. Mi señora, por ejemplo, nos decían, ahora, mi pregunta es... Si ese es el líquido que normalmente reciben ustedes hasta de tanqueros, ¿de dónde obtienen ustedes el agua para el consumo, para beber, para preparar los alimentos? No, compramos botellón de agua y estamos gastando, estamos demasiado, ya no tenemos ni plata. Señora alcaldesa, por favor, póngase la mano en el corazón. Estamos haciendo un, estamos sumando entonces los gastos. Primero, cancelando la tarifa básica, que es como de 6 dólares. 6 dólares 40 estamos pagando. Comprando el tanque que es con el tanquero. Cu dólar y medio, 2 dólares. Sí. Y aparte de eso, comprando el botellón para poder cocinar los alimentos. Claro, estamos haciendo tres gastos por el líquido vital. Imagínense, ¿quién nos va a resolver este problema? Queremos que la alcaldesa, la, la salud de los niños, nosotros hemos estado con una diarrea fuertísima, de dolor de barriga. Por favor, señora alcaldesa, venga, danos agua. Aunque ahora, sea... ahora, los tanqueros también, y esto es importante, ¿el tanquero sí, sí ingresa hasta este punto? Sí, sí viene, sí viene, pero trae el agua sucia, pues. Sí. Ahora, ustedes me decían, y vamos para allá rápidamente, ustedes me decían que acá el líquido llega martes, jueves y sábado. Por favor, me acompañan, el líquido acá llega martes, jueves y sábados. Vamos a constatar si de pronto hoy, que es martes, hay presencia de agua en este sector. Por acá, por ejemplo, las tuberías. A ver, acá están. Esta es una de las tuberías que viene. Por acá, por el otro lado, tenemos también la presencia de otra de las tuberías que llega hasta los domicilios. Si ustedes manifiestan que el agua normalmente debería llegar acá martes, jueves y sábado, hoy deberían tener agua. ¿Hay agua? Seca las tuberías, señor, seca. Y la señora alcaldesa cuando se... Dice que no pasa estaba... nada aquí, que no pasa nada, pero sin embargo nosotros no tenemos agua. Necesitamos agua. Continúan haciendo ese gasto por... Necesitamos agua. Abastecerse Gast gastamos hasta 70, 80 dólares al, me al mes. Más de dos meses y medio que no nos dan agua. Más de dos meses y medio. Y que no vengan a decirle que Así no... Aquí tenemos en cambio las tuberías por acá. Como podemos apreciar, los moradores manifiestan, los moradores indican que deberían recibir ese líquido tres veces por semana. Hoy les tocaría... Hoy correspondería recibir agua, sin embargo, no llega. Y lamentablemente, como hemos logrado constatar ese líquido que está saliendo a través de sus tuberías, lamentablemente no está llegando de forma limpia, caballero. Así no hay agua. No, no hay agua. Ya más de dos meses que padecemos de esta falencia. Y de igual manera queremos aprovechar ahorita que tenemos las cámaras de RTS para pedir por favor... Eh, la limpieza de los canales, porque ya estamos, de sí, canales, sí ¿no? de, de los canales de aguas lluvia, porque ya estamos prácticamente en octubre, empiezan las lluvias y vamos a tener el mismo problema del el ton siempre que nos inundamos. Muy bien, entonces lo que acaba de acotar el caballero, también solicitando un poco la limpieza para los canales, recordemos que nosotros también estuvimos hace un año, sí, en el pasado invierno estuvimos acá porque el, el tema de la inundación era tremendo en este sector. En todo caso, son los pedidos que está realizando la población. Por ahora, lo que más necesitan, el líquido vital que no les está llegando y lo que llega, llega sucio. Eso les está obligando a realizar gastos, gastos adicionales para poder abastecerse de agua potable. Con esto, estamos regresando compañeros, ustedes en estudio continúen con el desarrollo de más información, mientras que nosotros esperamos que la situación para los moradores de El Dorado y de Centro Vial también, pueda en los próximos días mejorar. Agua potable es lo que están solicitando. José Luis, continuamos con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias a ti, José Morales, por tu información. No, triste, funero, lastimero, no, precisamente lo que están viviendo. 
funesto prácticamente acá toda la gente en el Cantón Durán, precisamente ahí en el Dorado, donde se quejan. Y aquí hablamos, precisamente estamos con Felipao viendo esa agua, parecía gasolina, parecía diésel, cualquier cosa, menos agua potable. No solamente para lavarse, sino que me imagino que con eso cocinan, con eso tienen que eh, tomar agua para poder subsistir, para poder vivir. Y lamentable lo que está pasando y se repite lo mismo y la misma historia de todos los días, lo que padecen allá en ese sector de Durán. Muchísimas gracias, mi querido José. En cualquier momento estaremos nuevamente contigo en contacto para que amplíes más información si así el caso lo amerita. Mientras tanto, vamos cambiando de tema. Usuarios y funcionarios del Complejo Judicial Florida Norte en Guayaquil alegan que las escaleras de emergencia ubicadas junto a cada edificio de las instalaciones no han sido construidas adecuadamente. Nuestro equipo periodístico verificó falencias en las estructuras. Veamos. Cada piso debería tener sus escaleras de, de emergencia, pero esto es una sola hasta arriba. Es la preocupación que muestran funcionarios y usuarios en general del Complejo Judicial Florida Norte en Guayaquil. Así lo constatamos, las escaleras de emergencia construidas junto a cada edificio no tienen una conexión directa con los pisos donde se instalan diferentes juzgados, salvo la última planta. Yo veo que tiene una sola salida arriba y de, debe tener una salida de cada piso porque en cada caso de emergencia no, no, la gente no tiene, se haría un, un montón, vamos a decir un montón ya, un nudo sería la Pero también hay un poco de falencias dentro de este lugar. Mejoren, le den mantenimiento, más organización. Ante eventuales sismos o incendios, los que realizan su jornada laboral completa admiten que por aquí huir se les haría imposible y tendrían que usar ascensores, aunque no es una medida recomendable. Piden una revisión a la estructura. Tengo una revisada, por si acaso los técnicos, ¿no? Que los tiemblan. Que tienen que revisar los, el departamento ya del cuerpo de bomberos, ¿verdad? La seguridad de los usuarios de aquí. Aquí les regaíle. Vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, coincide con las denuncias presentadas sobre la obra. Eso lo está justamente informando el doctor Cisneros, pues está viendo cómo se hace una obra de infraestructura, de corrección, para que las escaleras tengan una salida que permita justamente lo que él decía. En caso de un incendio, una catástrofe, un terremoto, puedan pues salir de la manera más rápida eh, por esas escaleras. Entonces, mire usted el peligro. El peligro y la irresponsabilidad de los constructores que dejan escaleras que no van a ninguna parte. Mientras tanto, las labores continúan con la expectativa de que la naturaleza no castigue con alguna adversidad, informó Adriana Peralta. A lo mejor son edificios construidos con una técnica nueva, muy moderna, ¿no? en la que no tienen que verse la conexión. Y, o también puede ser que la gente tenga que levitar y para pasarse a la escalera o traspasar paredes, son técnicas modernas que lo que pasa es que no, hay gente que no las entiende de, de, de pronto son de ese tipo de técnicas que están por eso es que no se pueden utilizar porque no entienden la técnica con la que fueron construidas pero hay que reclamar igual el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador donó mercadería a la Fiscalía del Guayas para que sea entregado al sistema de protección de testigos y de víctimas de la entidad estatal. Conozcamos más detalles y de qué se trata en la siguiente nota periodística. La Dirección Distrital de Guayaquil del SENAE realizó la adjudicación gratuita por un monto de 10.357 dólares a la Fiscalía, correspondiente a mercadería no autorizada para la importación. Esas, por ejemplo, carecían de la norma INE, un requisito indispensable para que puedan ingresar como importaciones. Entonces, algún importador eh, quiso importar eso con, sin tipo, algún tipo de licencia y eso está prohibido por la ley entonces eso pasa a, a las bodegas en este caso está en Contecom y de ahí luego del proceso legal correspondiente ya es una mercancía disponible para la aduana y en este caso ya puede ser puesta en, en, en adjudicaciones y se dio el tema de la adjudicación gratuita que ya se lo ha hecho con otras instituciones, fundaciones, etc. La mercadería donada será entregada al sistema de protección de víctimas y testigos que a nivel nacional la Fiscalía registra un número de 1.700 protegidos. Son pantalones jeans, camisas, camisetas, chaquetas, suéteres, bufandas, buzos, chalecos, ropa interior. Este tipo de mercadería puede ser eh, adjudicada a fundaciones o sociedades beneficencias sin fines de lucro, pero siempre tienen la prioridad a instituciones del Estado. 
que nuestros protegidos del gran número son de bajos recursos. En virtud de aquello, pues, es nuestra obligación buscar los enlaces interinstitucionales a fin de eh, otorgar en lo que se pueda. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en lo que va de este año, ha donado 366 mil dólares en mercadería a la Fiscalía a nivel nacional. Informó Roselena Vascones. Lamentablemente en este pueblo seguimos siendo víctimas de robo, seguimos, seguimos siendo, siendo víctimas, víctimas de robo. Este miércoles no se pierda un completo informe sobre la inseguridad en el Cantón El Triunfo. Nosotros vivimos sumergidos en la violencia, tantas cosas que pasan en nuestro pueblo. Los detalles a las 8 horas en la noticia en la comunidad. Les comento que la gente me ha estado preguntando todos estos días por qué el sol está pegando tan fuerte y aquí está la respuesta. El Instituto de Meteorología e Hidrología INAME advierte sobre niveles altos de radiación en el país y por ello aconsejan tomar precauciones que a continuación se las detallamos completamente en este informe. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una advertencia para los ciudadanos. Según detallan en su portal, nos encontramos en un rango de radiación solar, entre muy alto y extremadamente alto. Esto para la mayor parte del Ecuador. Además indican que las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí serán las que soporten valores más altos. Como ejemplo, en Guayaquil la temperatura máxima a la que hemos llegado es 33 grados bajo sombra. Para la sierra se sugiere no arrojar botellas ni objetos encendidos sobre la vegetación, tampoco realizar fogatas. Señalan que la afectación dependerá de la nubosidad. Mientras el cielo esté más despejado, los rayos caen directamente. De acuerdo a reportes de la entidad, esperan que para este miércoles podría haber un incremento en la incidencia de radiación debido a estos factores. Se recomienda cuidar especialmente de los adultos mayores, niños y no realizar actividad física en las horas centrales del día. Recuerde proteger su piel con ropa adecuada, utilice bloqueador solar, sombrero de ala ancha y gafas. También procure mantenerse hidratado, beber al menos 3 litros de agua al día. Puede monitorear las variaciones climáticas a través de medios oficiales, informó Adriana Peralta. Muy bien, ahí estaban las recomendaciones a propósito de la razón ultravioleta y hay algunos todavía que prácticamente obligan a jugar a las 12 del día con una radiación expuesta, ya saben, y hay indudablemente informes científicos que precisamente los rayos ultravioletas son los que ocasionan el cáncer de piel. Ojo y atentos con esto. De inmediato vamos a entrar en contacto nuevamente, nos vamos a exteriores con nuestro compañero Jorge Salazar, a ver qué nos tienen información desde la vía a la costa y para ampliarnos precisamente todo el desarrollo de lo que acontece precisamente in situ. Jorge, voy contigo de nuevo. Buenos días. Muy bien. Muy buenos días, Luis y amigos. Muy bien. El kilómetro 20 de la vía a la costa, recinto Nueva Esperanza. Sin embargo, les... que en la vía Durán Yaguachi, precisamente a la altura de la cuarta. Muy bien, ¿hay algún problema eh, de orden técnico que rápidamente vamos a estar en contacto después? Más adelante vamos a estar ahí con nuestro compañero Jorge Salazar para que no más luces, más información de lo que pasa en ese sector de la ciudad de Guayaquil, precisamente en la vía de la costa. Ya volvemos con más aquí en la noticia, en la comunidad, con más información. Ya regresamos, no se vayan. Lamentablemente en este pueblo seguimos siendo víctimas de robo, seguimos, seguimos siendo, siendo víctimas de robo. Este miércoles no se pierda un completo informe sobre la inseguridad en el Cantón El Triunfo. Nosotros vivimos sumergidos en la violencia, tantas cosas que pasan en nuestro pueblo. 
Los detalles a las 8 horas en la noticia en la comunidad. Se realizó el pregón cívico con el que se dio inicio a las festividades octubrinas. La información al regresar. Lamentablemente en este pueblo seguimos siendo víctimas de robos, seguimos siendo víctimas de robos. Este miércoles no se pierda un completo informe sobre la inseguridad en el Cantón El Triunfo. Nosotros vivimos sumergidos en la violencia, tantas cosas que pasan en nuestro pueblo. Los detalles a las 8 horas en la noticia en la comunidad. Retomamos el enlace con Jorge Salazar, quien se encuentra a la salida de Guayaquil vía la península, para que nos detalle más información respecto al tema que preocupa a esa comunidad. Jorge, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Hugo y amigos? Efectivamente, acá la problemática se dio luego de que un niño de 11 años fuera atropellado en el kilómetro 20 de esta vía a la altura del recinto Nueva Esperanza. Pero afortunadamente se acercaron eh, eh, agentes eh, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mantuvieron un diálogo con ellos, intercambiaron números telefónicos y ya van a trabajar mancomunadamente para eh, establecer estrategias y de esta manera evitar más accidentes de tránsito en el sitio. Ellos, los moradores, ya están más tranquilos. Estaban pensando en tomarse la vía, como les informamos oportunamente, sucedió en la vía Durán Yaguachi hace poco. Un grupo de habitantes de la ciudadela El Recreo, a la altura de la cuarta etapa de este sector, se tomó la vía pero ya ha sido habilitado un carril y es lo que nos informan eh, oficiales de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Solu eh, problemática ya con una posible solución acá en la vía a la costa en torno a los accidentes de tránsito y a la petición de construcción de pasos peatonales. Queridos amigos y compañeros, es la información. Querido Hugo, buenos días. Jorge, muchas gracias por la información. Esperemos que esa comunidad tenga respuesta inmediata a su preocupación y al pedido que están realizando con justicia porque lo necesitan realmente. Es algo que pone en peligro su vida. Bueno, y ahora les informamos que delegaciones de colegios, bandas musicales y pregoneros se concentraron o se congregaron en el Parque Centenario para realizar el pregón cívico con el que se dio inicio a las festividades octubrinas por los 198 años de independencia de Guayaquil. Qué enamorado me siento yo de Guayaquil. Ciudad hermosa que crece y sigue siendo tan Partieron desde la Plaza del Centenario en el corazón de la urbe porteña. Ahí poco más de mil estudiantes de diversas academias se congregaron para realizar el tradicional pregón cívico por 198 años de independencia de Guayaquil. Con palabras que enaltecían valores cívicos, la presidenta de la empresa municipal de turismo dio paso al inicio de los festejos octubrinos. Que les decimos a los jóvenes, a los niños, a todos sin excepción a los guayaquileños y ecuatorianos que vamos rumbo al Bicentenario, que hoy celebramos 198 años de independencia, pero en dos años más tendremos los 200 años. Y hay que prepararse, ¿con qué? Con amor, con orgullo, con civismo por esta tierra. El pregón recorrió la avenida 9 de octubre desde la calle Lorenzo de Garaycoa hasta el malecón Simón Bolívar. Las personas se acercaban en cada cuadra para tomar fotografías. Querían registrar este momento de gozo en la perla del Pacífico. Un aniversario más la independencia de Guayaquil. De esta bella y hospitalaria tierra que nos vio nacer y que abriga a todos los alforeños por acá. La amo, mi ciudad está hermosa, cada día más hermosa. Guayaquil es mi vida, porque yo nací aquí, es como, o sea, donde yo nací, es todo, es todo. Empieza la agenda festiva de la ciudad y se extiende una invitación no solo para porteños, sino ecuatorianos en general. Todo lo que necesita esta ciudad 
para rendirle homenaje como se merece. Y por supuesto, para las familias guayaquileñas, para el entretenimiento, la diversión, para las familias ecuatorianas y las familias extranjeras, porque todos estos eventos fortalecen a Guayaquil como el destino líder en el Ecuador. Hasta el final del recorrido entre bailes y con ese ánimo característico del guayaquileño repetía. Informó Adriana Peralta. ¡Viva Guayaquil! Bueno, qué linda fiesta ya, la fiesta de Guayaquil. Se terminó un breve, el segundo breve, faltan dos breves. <risa> Y se acabó el año. 80 días para Navidad y 86 para el fin de año. Claro, que ya están listos los gnomos, sí, sí, los enanos. Todo está listo, ¿ah? Ya están listos los gnomos, los enanos. Y los cangrejos. Muy bien. Los cangrejos. Los cangrejos. Nos estamos despidiendo. Será hasta el día de mañana.